एच एस सी दुहजार तेईस साल परीक्षार्थी बंधुरा आजकल भिडियोते तुम्हारे सबा के स्वागत जाना आजकल भिडियो तुम्हारे अति गुरुतपूर्ण कारण ये भिडियोते रही है आसन्न एच एस सी परीक्षा इंगरेजी प्रथम पत्र मान बंटन सिलेबास की पढ़ते हैं ना से विषयगुलू नहीं आलोचना एवं यबगल विषय भित्ति थको एक नमूना प्रश्न उत्तर सह ये नमूना प्रश्न जो स्ट्राक्चार्ट मेनटेन अर्थात जो फर्मेटे थको से फर्मेट अनुजाई आसन्न दुहजार तेईस साल एच एस सी इंगरेजी प्रथम पत्र परीक्षा अनुष्ठित होते जा सूतरा आशा करी भिडियो ती शुरू थे शेष पर्त जो देखते पो ता पूर्णांग एक धारणा तुम पे जा चलो प्रथम मान बंटन जेने दुई हज़ार बस साले जो एच एस सी परीक्षा होता क्योंकि फिफ्टी मार्क्स हो तरह मिलाते गले क्यों झमेला है दुहजार तेईस साल एच एस सी परीक्षार्थी क्योंकि एकश नम्बर परीक्षा हो जथारीति रिडिंग सिक्सटी मार्क्स रही है और रईटिंग फोर्टी मार्क्स रही है दुहजार बस साल आगे इंगरेजी प्रथम पत्र परीक्षागुलू अनुष्ठित होने जो स्ट्राक्चार रही है एखे से स्ट्राक्चार आब मान बंटने कि हेरफेर हो जेमन आगे छो पाँच टी एम सी किऊ एन तुम्हारे दस टी एम सी किऊ लिखते हैं तर रही है फाइव मार्क्स तरपर पाँच टी प्रश्न उत्तर लिखते हैं प्रत्येक प्रश्न मान हल तीन ये पाँच टी प्रश्न मान हल पंदो नम्बर यूटर ऊपर एक पैसेज थको देखा जाम सी किऊ एवं प्रश्न उत्तर जो एक पैसेज थे इनफरमेशन ट्रांसफार अथवा फ्लो चार्ट तर रही है फाइव मार्क्स एट कगे दस नम्बर छिल एन पाँच नम्बर होटार जो क्यों एक पैसेज थक सामारि रईटिंग टेन मार्क्स एटार जो आलदा और एक पैसेज थको देखा जा तीन पैसेज थको जेटा जथारीति आगे हो शून्य स्थान थको दस टी शून्य स्थान पूरण करते हैं फाइव मार्क्स ये शून्य स्थान क्लो देखा बक्सर भर से वार्ड व्यवहार करते हैं तपर उउट क्लोज और दस टी शून्य स्थान थको ये क्योंकि खूब ही गुरुतपूर्ण कारण यार मार्क्स हलो टेन दस टी एलुमिलुज सेंटेंस थे से एलुमिलुज सेंटेंसगुलो के सजिए सुंदर एक गल्प तैरि करते तरह रही है टेन मार्क्स यही हलो सिक्सटी मार्क्स तीन टी पैसेज टेक्सट बुक थे थको तीन टी प्रश्न जेको जगह आसते परे एन चले आसलम रईटिंग पार्टे रईटिंग पार्टे देखा जा ग्राफ एंड चार्ट तरह रही है फिफ्टीन मार्क्स स्टोरि रईटिंग रही है फिफ्टीन मार्क्स इनफर्मल लेटर तरह रही है टेन मार्क्स यही हलो फर्टी मार्क्स रईटिंग पार्ट थे देखा जा अंश बद गए थीम बद गए थीम लिखते हत एवं प्याराग्राफ अंशटी बद गए जदि ये सेकेंड पार्टे आ तो हमें ये दोटी प्रश्न एखान बद दे हलो से ही प्रश्नगुल नम्बर बाकी तीन टीते भाग कर दिए देवा यही हलो तुम्हारे एकश नम्बर एक मान बंटन तीन टी पैसेज बर थे थको तीन टी प्रश्न बर बाहर थके थे और रईटिंग तो तुम्हारा बुझते ही पार्ले एन चलो आप जेने तीन पैसेज जे तीन पैसेजर ऊपर भित्ति तीन प्रश्न ये दोटी प्रश्न क्यों एक नम्बरे थे तर हल दु नम्बर प्रश्न एट हलो तीन नम्बर प्रश्न तो ये तीन टी पैसेज थे ये तीन टी पैसेज कोथा थे थको तुम्हारे जो टेक्सट बुक रही है से टेक्सट बुक इूनीट वान टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एक थे सत पर्त एक टाना आईट नई क्योंकि नाइन रही है तर सर टुएल्व टोटाल तेरिटी इूनीट आज तेरिटी इूनीट थे नयट इूनीट रखा हो चार इूनीट बद दे इूनीट बद गए इूनीट एट बद गए टेन इलेवेन बद गए थार्टीन बद गए यूनीटगल भलोक पढ़ते हो कारण ये इूनीटगल थे क्योंकि तुम्हें बस किस नम्बर प्रश्न उत्तर दीते हैं जेमन पाँच बीस पचिस पैंत ये पैंत नम्बर अन्सार क्यों ये पैसेजगुलो लिखते है सूतरा पैसेजगुलो बार बार पढ़ते है परवर्ती तुम्हारा जो इूनिवार्सिटी एडमिशन टेस्ट अथवा मेडिकल अथवा अन्न जेको उच्च शिक्षार जो विभिन्न भर्ती परीक्षा अंश नहीं है तक क्योंकि वो चार इूनीट सह पढ़े ये जस्ट एच एस सी दुहजार तेईस साल परीक्षार्थी एक सिलेबास क्यों एडमिशन टेस्टर क्षेत्र सब किस पढ़े तुम्हें प्रस्तुति नीते है एक् प्रश्न हलो कौन बैर थे पढ़े अवश्य तुम्हारे एकडेमिक इार हलो दुहजार एकुश दुहजार बस 
যারা দুই হাজার তেইশ সালের পরীক্ষার্থী বইয়ের পিছনে দেখবে তোমাদের টেক্সট বুকের পিছনে একাডেমিক ইয়ার দুই হাজার একুশ বাইশ এই বইটি দেখে নিশ্চিত হয়ে সেই বইয়ের এই ইউনিটগুলো তোমরা পড় এই বইটা আমি যতদূর জানি যে ইন্টারনেটে নেই আমি খুঁজেছি কিন্তু পাইনি তাই আমি চিন্তা করলাম এই তথ্যটি তোমাদের জানানোর প্রয়োজন রয়েছে অবশ্যই বইয়ের পিছনে একাডেমিক ইয়ার দুই হাজার এটা দেখে নিবে তাহলে আমরা জেনে গেলাম কি পড়তে হবে এবং কি পড়তে হবে না কোন কোন ইউনিট বাদ গিয়েছে কোন কোন ইউনিট আছে এবং কোন বই থেকে পড়ব এই সব কিছুর উপর ভিত্তি করে আমি এখন একটি নমুনা প্রশ্ন সমাধান করব এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী তোমাদের আসন্ন পরীক্ষার প্রশ্ন হবে যারা সিলেবাস মানবন্টন সম্পর্কে জানতে চেয়েছ তারা ভিডিওর পরবর্তী অংশ না দেখলেও চলবে আর যারা আর একটু ভালো করে বুঝতে চাও অথবা একটু প্র্যাকটিস করতে চাও তাদের জন্য ভিডিওর পরবর্তী অংশ দেখার আমন্ত্রণ রইল যথারীতি আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি প্রথম প্যাসেজের উপর ভিত্তি করে এম সি কিউ এবং প্রশ্ন উত্তর থাকবে এই প্যাসেজটি আমি এখন অর্থসহ পড়ব যাতে করে যেভাবে এম সি কিউ বা প্রশ্ন আসুক না কেন তুমি যেন কিছু লিখতে পারো ন্যান্সন ম্যান্ডেলা নিশ্চয়ই তোমরা ন্যান্সন ম্যান্ডেলার নাম শুনেছ একজন বিখ্যাত ব্যক্তি যিনি বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন যারা নিগ্র যারা ব্ল্যাক ছিল তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য দীর্ঘ সাতাইশ বছর তিনি কারাগারে বন্দী ছিলেন ন্যান্সন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা ফ্রম দ্য শ্যাকলস অফ অ্যাপার্ট হেইড টু এ মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসি ন্যান্সন ম্যান্ডেলা গাইডেড সাউথ আফ্রিকা দক্ষিণ আফ্রিকাকে পথ দেখিয়েছেন বর্ণ বৈষম্য থেকে মাল্টি রেশিয়াল ডেমোক্রেসিতে বহু জাতীয় গণতন্ত্রে অর্থাৎ সে দেশে যারা শ্বেতাঙ্গ ছিল সাদা চামড়ার অধিকারী ছিল তারা সংখ্যায় অল্প হলেও তারা নিগ্রুদেরকে শাসন করত পুরো দেশ তাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল সেই বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই করেছিলেন অ্যাজ অ্যান আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন হু ক্যাম টু ইম্বডি দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড আইকন তিনি একটা প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন শান্তি এবং সমঝোতা হু ক্যাম টু ইম্বডি যিনি বাস্তবে রূপান্তর করেছিলেন দ্য স্ট্রাগল ফর জাস্টিস অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীব্যাপী ন্যায় বিচারের জন্য সংগ্রামকে তিনি বাস্তবে রূপান্তর করেছিলেন তিনি ছিলেন একজন পিস এবং রিকনসিলিয়েশনের আইকন প্রতীক ছিলেন শান্তি এবং সমঝোতা অর্থাৎ তিনি যে আন্দোলন করেছিলেন সেখানে কোনো সহিংসতা ছিল না সেখানে কোনো মারামারি ছিল না অত্যন্ত শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন করে তিনি বিশ্বে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন ইমপ্রিজন্ট ফর নিয়ারলি থ্রি ডিকেটস তিন দশক তিনি প্রায় বন্দী ছিলেন ফর হিজ ফাইট তার সংগ্রামের জন্য অ্যাগেনস্ট হোয়াইট মাইনরিটি রুল যারা সাদা বা শ্বেতাঙ্গ শাসক গোষ্ঠী ছিল তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য প্রায় তিন দশক তিনি বন্দী ছিলেন ম্যান্ডেলা নেভার লস্ট হিজ রিজল্ভ তিনি কখনো তার সংকল্প হারাননি টু ফাইট ফর হিজ পিপলস ইমান্সিপেশন তার জনগণের মুক্তির জন্য ইমান্সিপেশন মানে হলো মুক্তি রিজল্ভ মানে হলো সংকল্প প্রতিজ্ঞা কখনো তিনি তার সংকল্প প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন হননি হি ওয়াজ ডিটারমাইন্ড তিনি সংকল্পবদ্ধ ছিলেন টু ব্রিং ডাউন দ্য অ্যাপার্ট হেইট তিনি অ্যাপার্ট হেইটকে বর্ণ বৈষম্যকে নামিয়ে নিয়ে আসবেন ওয়াইল অ্যাভয়েডিং এ সিভিল ওয়ার যেখানে তিনি অ্যাভয়েড করবেন কোনো গৃহযুদ্ধ না করেই কীভাবে বর্ণ বৈষম্যকে নামিয়ে আনা যায় সে ব্যাপারে তিনি ডিটারমাইন্ড ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন হিজ প্রেস্টিজ অ্যান্ড ক্যারিশমা তার যে সম্মান তার যে মাহাত্ম হেল্প হিম তাকে সহযোগিতা করেছে উইন দ্য সাপোর্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীর সমর্থন পেতে আই হ্যাড রেস ডিসক্রিমিনেশন মোস্ট ইন্টেন্সলি আমি ঘৃণা করি রেস ডিসক্রিমিনেশনকে জাতি বৈষম্যকে মোস্ট ইন্টেন্সলি মারাত্মকভাবে তীব্রভাবে অ্যান্ড ইন অল ইটস ম্যানিফেস্টেশনস এবং তার যে সকল প্রকাশ রয়েছে বহিপ্রকাশ রয়েছে এগুলোকে আমি তীব্রভাবে ঘৃণা করি আই হ্যাভ ফট ইট অল ডিউরিং মাই লাইফ আমি একটা লড়াই করেছি আমার সারা জীবন ব্যাপী আই উইল ফাইট ইট নাও আমি এখন লড়াই করব অ্যান্ড উইল ডো সো আনটিল দ্য এন্ড অফ মাই ডেজ এবং আমার জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি লড়াই চালিয়ে যাব ম্যান্ডেলা সেট ইন হিজ অ্যাকসেপ্টেন্স স্পিচ অন বিকামিং সাউথ আফ্রিকাস ফার্স্ট ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট ইন নাইনটিন নাইনটি ফোর সালে তিনি 
সাউথ আফ্রিকার প্রথম কালো প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন অর্থাৎ নিগ্রো প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন তিনি তার উদ্বোধনী বক্তৃতায় এই কথাগুলো বলেছিলেন যে আমি সারা জীবন লড়াই করেছি এখনও লড়াই করছি মৃত্যুর শেষ দিন পর্যন্ত আমি লড়াই চালিয়ে যাব তাহলে এখানে কিন্তু আমরা একটা সুন্দর তথ্য পেয়েছি সাউথ আফ্রিকার প্রথম ব্ল্যাক প্রেসিডেন্ট হলেন ন্যান্সন ম্যান্ডেলা দি টাইম ফর দ্য হিলিং অব দ্য ওনস ক্ষতর নিরাময়ের সময় হ্যাজ কাম এসেছে দ্য মুমেন্ট টু ব্রিজ দ্য ক্যাজম দ্যাট ডিভাইড আস হ্যাজ কাম আমাদের মধ্যে যে ফাটল তার মধ্যে ব্রিজ তৈরি করার সময় এসেছে ক্যাজম মানে হলো ফাটল দ্যাট ডিভাইড যেটা বিভক্ত করেছে আস আমাদেরকে উই হ্যাভ অ্যাট লাস্ট অ্যাচিভড আওয়ার পলিটিক্যাল ইমান্সিপেশন অবশেষে আমরা অর্জন করেছি আমাদের রাজনৈতিক মুক্তি ইমান্সিপেশন মানে হলো মুক্তি ইন নাইনটিন নাইনটি থ্রি উনিশশো তিরানব্বই সালে ম্যান্ডেলা ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল পিস প্রাইজ ম্যান্ডেলাকে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত করা হয় অ্যান্ড অনার হি শেয়ার্ড উইথ এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক যেটার এই পুরস্কারটা তিনি শেয়ার করেছিলেন অর্থাৎ দুজন মিলে পেয়েছিলেন আরেকজন হলেন এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক দ্য হোয়াইট আফ্রিকান লিডার তিনি ছিলেন শ্বেতাঙ্গদের নেতা হু হ্যাড ফ্রিড হিম যিনি তাকে মুক্ত করেছিলেন ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি তিনি সাতাইশ বছর অর্থাৎ প্রায় তিন দশক তিনি বন্দী ছিলেন সেই বন্দী দশা থেকে মুক্তি দিয়েছিলেন এফ ডব্লিউ ডি ক্লার্ক ফ্রম প্রিজন থ্রি ইয়ার্স আর্লিয়ার অ্যান্ড নেগোসিয়েটেড দ্য এন্ড অফ অ্যাপার্ট হেড তিন বছর আগে তাকে মুক্তি দিয়েছিল এবং তিনি সমঝোতা করেছিলেন এই বর্ণ বৈষম্যের সমাপ্তির বিষয়ে ম্যান্ডেলা ওয়েন্ট অন টু প্লে এ প্রমিনেন্ট রোল ম্যান্ডেলা তার এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা চালিয়ে গেলেন অন দ্য ওয়ার্ল্ড স্টেজ বিশ্বক্ষেত্রে অ্যাজ অ্যান অ্যাডভোকেট অফ হিউম্যান ডিগনিটি যিনি মানুষের মর্যাদার একজন সমর্থক ছিলেন ইন দ্য ফেস অফ চ্যালেঞ্জেস যেখানে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে রেঞ্জিং ফ্রম পলিটিক্যাল রিপ্রেশন টু এইডস রিপ্রেশন মানে হলো দমন নিপূরণ রাজনৈতিক দমন নিপূরণ থেকে শুরু করে এইডসের বিষয়গুলো চ্যালেঞ্জ তিনি মোকাবেলা করেছিলেন হি ফর্মালি লেফট পাবলিক লাইফ ইন জুন টু বিফোর হিজ এইটটি সিক্সথ বার্থডে তার ছিয়াশিতম জন্মদিনের পূর্বে দুই সালে জনসম্মুখ থেকে আড়ালে চলে গেলেন টেলিং হিজ অ্যাডোরিং কান্ট্রিম্যান তিনি তার প্রিয় দেশবাসীদেরকে বলেছিলেন ডন্ট কল মি আমাকে ডেকো না আই উইল কল ইউ আমি তোমাদের ডাকব বাট হি রিমেন্ড ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট রিভিয়ার্ড পাবলিক ফিগার্স কিন্তু তিনি রয়ে গেলেন পৃথিবীর বিখ্যাত সম্মানজনক ব্যক্তিত্বের একজন হিসেবে কম্বাইনিং সেলিব্রেটি যেখানে তিনি ছিলেন একজন মহৎ বা মহান ব্যক্তি হিসেবে স্পার্কল যেখানে রয়েছে আলুর ঝলমলানি উইথ অ্যান আনওয়েভারিং মেসেজ যেখানে আপসহীন একটা মেসেজ ছিল অফ ফ্রিডম রেসপেক্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস সেখানে ছিল স্বাধীনতা সম্মান এবং মানবাধিকারের বিষয় নিয়ে তাহলে এই ছিল প্যাসেজটি প্যাসেজের মধ্য থেকে আমরা যেটা জানতে পারলাম সাউথ আফ্রিকার প্রথম ব্ল্যাক ইস্ট প্রেসিডেন্ট হলেন ন্যান্সন ম্যান্ডেলা তিনি প্রায় তিন দশক জেলখানায় বন্দী ছিলেন তাকে মুক্ত করেছিলেন ক্লার্ক তিনি এবং ন্যান্সন ম্যান্ডেলা এই দুজনে উনিশশো তিরানব্বই সালে যৌথভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন এবং উনিশশো সালে তিনি প্রথম প্রেসিডেন্ট হলেন এই ছিল তার বিষয় এছাড়া দুই সালে তিনি জনসম্মুখ থেকে আড়ালে চলে গেলেন তাহলে এখন আমরা এই এমসিকিউগুলো একটু দেখি ইম্বডি ইম্বডি মানে হলো কোনো কিছু বাস্তবে রূপ দেওয়া তাহলে এখানে সিম্বলাইজ প্রতিকায়িত করা ডিটারমাইন্ড প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সঠিক উত্তর হবে রিজলিউট হ্যাড বলতে এখানে কি বোঝানো হয়েছে ঘৃণা করা অ্যাবোমিনেট মানেও কিন্তু ঘৃণা করা ম্যানিফেস্টেশন ম্যানিফেস্টেশন হবে এখানে ডেমনস্ট্রেশন নেগোসিয়েট মধ্যস্থতা করা আর্বিট্রেট হবে চ্যালেঞ্জ দ্বারা কি বোঝানো হয় রিক্সকে বোঝানো হয় রিপ্রেশন দমন নিপীড়ন অপ্রেশনকে বোঝানো হবে তারপর প্রমিনেন্ট প্রমিনেন্ট মানে হলো বিখ্যাত স্যালিয়েন্ট প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ ক্যারিজমা অরা রেস কোন পার্টস অফ স্পিচ রেস ডিসক্রিমিনেশন ডিসক্রিমিনেশন নাউন 
नाउन के मडिफाई कर एडजेक्टिव सूतरा रेस एखे एडजेक्टिव तरह सेक्शन बी ते पांच टी प्रश्न थको प्रश्न पांच टी हू वज नैनसन मैंडेला नैनसन मैंडेला क्या छें व्हाट डिड हि डू फर द ब्लैक्स अफ साउथ आफ्रिका साउथ आफ्रिकार जरा कलो बर्णर अधिकारी छो तर सूंदर लिखते हो फर हाउ मेनि इयार्स अकॉर्डिंग टू द टेक्सट टेक्सट अनुजाई कत बचर वज मैंडेला इम प्रिजेंट बंदी छें ह्वाट डिड हि फाइट फर कि लड़ाई कर ह्वाट डिड मैंडेला एबोमिनेट एंड हाउ कि घृणा कर भाव कर वाई वज मैंडेला एवार्डेड द नोबेल पीस प्राइज कैन एन मैंडेला के नोबेल शांति पुरस्कार देवा उइथ हूम वज द प्राइज शेयर कार्य पुरस्कार पेलें वाई वज मैंडेला रिजल्व क्यों संकल्पबद्ध छें हाउ डिड हि उन द सपोर्ट अब द वार्ल्ड पृथिवीर सपोर्ट क्यों पेलें पैसेजी मनोजोग दिए पढ़ले उत्तरगुलू लेखा को बेपार ही ना निजे मत कर उत्तरगुल लिखते हो एखरा दुई नम्बर पैसेजटी पढ़ब से पैसेज भित्ती हाई इनफरमेशन ट्रांसफार थे ना यकम एक फ्लो चार्ट थे जैक पैसेजटी आगे पढ़ी तरह यार समाधान करब द हिस्ट्री अफ बेंगल इज द हिस्ट्री अफ ए पीपुल हू हाव रिपिटेडलि मेड देयर हाईवेज क्रिमसन उथथ देयर ब्लाड बांगलार इतिहास हल जति अर्थे पीपुल सिंगुलर तक ए व्यवहार करा जाए साधारण जी पीपुल शब्द की बहुवचन कंतु जति अर्थे ये तक सिंगुलर हो जाए बांगलार इतिहास हल एक जतर इतिहास हू हाव रिपिटेडलि मेड देयर हाईवेज क्रिमसन क्रिमसन मान हलो टकटके लाल जरा राजपत्रे टकटके लाल कर देयर ब्लाड तर रक्त दिए उ शेड ब्लाड इन नाइनटीन फिफ्टी टू हमें उन्नीस सौ बावन्न साले रक्त झरिए इवें दो जदिव उइ वार द विक्टर्स इन द इलेक्शन अफ नाइनटीन फिफ्टी फोर हम विजयी उन्नीस सौ चुवान्न साले निवाचने उइ कूड नट फर्म ए गवर्नमेंट दें तक सरकार गठन करते इन नाइनटीन फिफ्टी एट आयुब खान डिक्लार्ड मार्शाल लो ऊनीश आठान्न साले आयुब खान सामरिक शासन जारी करल टू इन स्लेबास दास बनानों फर द नेक्स्ट टेन इयार्स परवर्ती दस बचर इन नाइनटीन सिक्सटी सिक्स उन्नीसश ष साले वैन उ लंच द सिक्स पॉइंट मुभमेंट हम जो सय दफा आंदोलन शुरू कर लम आर बज व शर्ट डेट ऑन सेवेन जून ऐले के सत तारीख जुन सत तारीख गुली कर हत्या करा हल वैन आफ्टर द मुभमेंट अफ नाइनटीन सिक्सटी नाइन आयुब खान फेल फ्रम पावर जो उन्नीस उनसत्तर आंदोलन पर आयुब खान क्षमता थे सर गल एंडिया खान एज्यूम द रेन्स अब द गवर्नमेंट एवं इिया खान जो क्षमता निले हि डिक्लार डेट घोषणा कर हि उड गिव अस ए कन्स्टिट्यूशन के एक संविधान दीबें एंड रिस्टोर डेमोक्रेसि एवं गणतंत्र के पुनर प्रतिष्ठित कर लिसन टू हिम दें तक हम कथा शुने A lot has happened since से ही अनेक कि घटे गे एंड इलेक्शन हाव टेकन प्लेस एवं निवाचन होव मेट प्रेसिडेंट इिया खान हमें प्रेसिडेंट इिया खान साक्षात करव मेट ए रिक्वेस्ट टू हिम नट ओनलि ऑन बिहाफ अफ बेंगल बाट अल्सो एज द लीडर अफ द पार्टी हुईच हेज द मेजरिटी इन पाकिस्तान हमें शुद्ध बांगलार पक्ष रिक्वेस्ट कर हमें मेजरिटी पार्टी अर्थात संख्यागरिष्ठ पार्टर एक नेता हिसाब से बल्ल आई सेट टू हिम हमें बल्ल यू मास्ट होल्ड द सेशन अब द नैशनल असेंबलि ऑन फिफ्टीन जानुरिमी बल्ल जानुर पंद्रह तारीख जतियों परिषद सेशन करार्जन बाट हि डिड नट लिसन टू मि कितु कथा सुनलें ना हि लिसन टू मिस्टर भुट्टू इन्स्टिट सुनलें भुट्टू सहेबर कथा एट फार्ष्ट प्रथमत हि सेट देट द मिटिंग उड टेक प्लेस इन द फार्ष्ट उक अफ मार्च मिट्टिंग मार्चर प्रथम सप्ताह उइ सेट फाइन बल्लम ठीक आईल वि टेकिंग आवार सीट्स इन द असेंबलि दें तक हम मिट्टिंग अंश ग्रहण करब आई सेट उल कैरि आउट आवार डिसकाशन इन द असेंबलि से ही असेंबलि 
আমরা আমাদের আলোচনা চালিয়ে যাব আই ওয়েন্ট সো ফার অ্যাস টু সে দ্যাট ইফ এনি ওয়ান ক্যাম আপ উইথ এন অফার দ্যাট ওয়াজ জাস্ট আমি তখন এ কথা বললাম কেউ যদি কোনো প্রস্তাব রাখে ইভেন দো উই আর ইন দ্য মেজরিটি যদিও আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ উই উড অ্যাগ্রি টু দ্যাট অফার আমরা সেই প্রস্তাবকে সমর্থন দিব সেই প্রস্তাবের সাথে সম্মতি জ্ঞাপন করব বুঝতেই পারছো এটা কোন জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণের অংশবিশেষ এটা এখন এটার উপর ভিত্তি করে কি তথ্য চেয়েছে আমরা একটু দেখে নিই মেক শর্ট নোটস ইন ইচ অফ দ্য বক্সেস ইন দ্য ফ্লো চার্ট শোয়িং দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড অফ লিবারেশন ওয়ার লিবারেশন ওয়ারের স্বাধীনতা যুদ্ধের পিছনের ইতিহাস লিখতে হবে উনিশশো বাউন্ন থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত একটা ইতিমধ্যে এখানে করে দেওয়া আছে বিষয়টি খুবই সিম্পল এখানে কি কি আছে যেমন একটা এখানে আছে ব্লাড শেড ইন নাইনটিন ফিফটি টু তারপর আমরা দিতে পারি উনিশশো সালে আমরা নির্বাচন জিতেছি তাহলে উন দ্য ইলেকশন ইন নাইনটিন ফিফটি ফোর উনিশশো সালে মার্শাল ল জারি করা হয়েছে উনিশশো সালে ছয় দফা আন্দোলন সাত তারিখে হত্যা করা হয় উনিশশো উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান এভাবে মূল পয়েন্টগুলো লিখতে হবে মনে রাখতে হবে এখানে কোনো সেন্টেন্স লেখা যাবে না পত্রিকার হেডলাইনের মতো নিউজের হেডলাইনের মতো তথ্য থাকবে এভাবে ফ্লো চার্ট পূরণ করতে হবে তিন নম্বর প্যাসেজ সামারি লিখতে হবে টেন মার্কস নিজের ভাষায় লিখতে হবে এই প্যাসেজটিও তোমাদের সুবিধার জন্য আমি একবার পড়িয়ে দিচ্ছি তোমরা অর্থগুলো শুনে রাখো কোনো না কোনোভাবে তোমাদের কাজে লাগবে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোবা ওয়াজ বর্ন ইন ভিলেজ ইন সেন্ট্রাল রাশিয়া সেন্ট্রাল রাশিয়ার একটি গ্রামে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোবা জন্মগ্রহণ করেছেন তেরেস্কোবার ফাদার ওয়াজ এ ট্রাক্টর ড্রাইভার তেরেস্কোবার বাবা ছিলেন একজন ট্রাক্টর ড্রাইভার অ্যান্ড হার মাদার ওয়ার্ক ইন এ টেক্সটাইল প্লান্ট আর মা একটি টেক্সটাইল প্লান্টে কাজ করতেন তেরেস্কোবা বিগেন স্কুল ইন নাইনটিন উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে স্কুল শুরু করেন অ্যাট দ্য এইজ অফ এইট আট বছর বয়সে বাট লেফট স্কুল ইন নাইনটিন ফিফটি থ্রি উনিশশো তিপ্পান্ন সালে স্কুল ত্যাগ করলেন অ্যান্ড কন্টিনিউড হার এডুকেশন থ্রু ডিস্টেন্স লার্নিং দূর শিক্ষণের মাধ্যমে তিনি তার পড়াশোনা চালিয়ে গেলেন শি বিকেম ইন্টারেস্টেড ইন প্যারাশুটিং ফ্রম এ ইয়াং এজ অল্প বয়স থেকেই প্যারাশুটিংয়ে তিনি খুব আগ্রহী হয়ে গেলেন অ্যান্ড ট্রেন্ড ইন স্কাই ডাইভিং অ্যাট দ্য লোকাল এরো ক্লাব স্থানীয় এরো ক্লাবে তিনি স্কাই ডাইভিংয়ে প্রশিক্ষণ নিলেন মেকিং হার ফার্স্ট জাম্প অ্যাট দ্য এইজ অফ টোয়েন্টি টু অন টোয়েন্টি ওয়ান মে নাইনটিন ফিফটি নাইন উনিশশো সালের একুশে মে বাইশ বছর বয়সে তিনি প্রথম আকাশ থেকে জাম্প দিলেন প্যারাশুটের মাধ্যমে অ্যাট দ্য টাইম শি ওয়াজ এমপ্লয়েড অ্যাজ এ টেক্সটাইল ওয়ার্কার ইন এ লোকাল ফ্যাক্টরি ওই সময় তিনি একটা লোকাল ফ্যাক্টরিতে একজন টেক্সটাইল শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন ইট ওয়াজ হার এক্সপার্টিস এটা ছিল তার বিশেষ দক্ষতা ইন স্কাই ডাইভিং স্কাই ডাইভিংয়ের ক্ষেত্রে দ্যাট লেড টু হার সিলেকশন অ্যাজ এ কসমোনাট এই জিনিসটাই তাকে নবচারী হিসেবে সিলেকশন করতে সাহায্য করে রাশিয়ান নবচারীদেরকে অর্থাৎ রাশিয়ান অ্যাস্ট্রোনারদেরকে কসমোনাট বলা হয় আফটার দ্য ফ্লাইট অফ ইউরি গ্যাগারিন দ্য ফার্স্ট হিউম্যান বিইং টু ট্রাভেল টু আউটার স্পেস ইন নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান ইউরি গ্যাগারিন হলেন প্রথম মানুষ যিনি মহাকাশ ভ্রমণ করেছেন উনিশশো একষট্টি সালে দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু এখন নেই বর্তমান রাশিয়া দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ডিসাইডেড টু স্যান্ড উমেন ইন এ স্পেস তারা চিন্তা করল একজন নারীকে তারা মহাকাশে পাঠাবে On 16 February 1962, Oproletaria, Valentina Tereskova was selected for this project. Valentina Tereskova ke a project is jono select kora holo. Pratham nari mahakash chari hishewe ta ke select kora holo from among more than 400 applicants. Pray chashoro beshi abedon karir maddu thike Valentina Tereskova ke select kora holo. Tereskova had to undergo তাকে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হলো এ সিরিজ অফ ট্রেনিং বেশ কিছু ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে দ্যাট ইনক্লুডেড তার মধ্যে রয়েছিল ওয়েটলেস ফ্লাইটস আইসোলেশন টেস্ট সেন্টিফিউজ টেস্ট রকেট থিওরি স্পেসক্রাফ্ট ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ান টোয়েন্টি প্যারাশুট জাম্পস অ্যান্ড পাইলট ট্রেনিং ইন 
MiG-15 UTI Jet Fighters এই বিভিন্ন ট্রেনিং বিভিন্ন সেশন বিভিন্ন কর্মশালার মধ্য দিয়ে তাকে যেতে হয়েছিল চূড়ান্তভাবে যাত্রা শুরু করার আগে তাহলে এখান থেকে আমরা জানতে পারলাম ইউরি গ্যাগারিন হলেন প্রথম মানব মহাকাশ গমনকারী ব্যক্তি এবং ব্যালেন্তেনা তেরেস্কোবা হলেন প্রথম নারী মহাকাশচারী এখন নিজের মতো করে নিজের ভাষায় সামারিটা লিখে দিতে হবে কোশ্চেন ফোর এখান থেকে অপশনগুলো ব্যবহার করতে হবে মডার্ন সিভিলাইজেশন ইজ দ্য ব্লেসিং অফ সায়েন্স আধুনিক সভ্যতা হলো বিজ্ঞানের একটি আশীর্বাদ ব্লেস আছে ব্লেসিং লিখতে হবে এখানে লেখাই আছে ইউ মে নিড টু চেঞ্জ দ্য ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ডস তোমাকে ওয়ার্ডের ফর্ম চেঞ্জ করার প্রয়োজন হতে পারে তাহলে প্রয়োজন এখানে আছে দেখা গেল সায়েন্স ইজ ওয়ার্ড বিজ্ঞান কাজ করেছে লাইক এ মেজিশিয়ান জাদুকরের মতো ইন দ্য ওয়ার্ল্ড পৃথিবীতে উই কান্ট ডু ইভেন এ সিঙ্গেল ডে আমরা একটা দিনও চলতে পারবো না উইদাউট দ্য হেল্প অফ সায়েন্স বিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়া মেনি কুইক মিনস অফ কমিউনিকেশন যোগাযোগের অনেক দ্রুত মাধ্যম লাইক যেমন টেলিফোন ট্যালেক্স ফ্যাক্স টেলিগ্রাম স্যাটেলাইট অ্যাটসেটেরা আর দ্য গ্রেটেস্ট ওন্ডার্স অফ সায়েন্স এগুলো হলো বিজ্ঞানের মহাবিশ্বয় নাওয়েজ এ মেসেজ ক্যান বি সেন্ড ফ্রম ওয়ান কর্নার টু অ্যানাদার ইন দ্য টুইঙ্কেল অফ এন আই বর্তমানে মেসেজ পাঠানো যেতে পারে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে চোখের নিমিষে সায়েন্স হেজ ব্রড এ রেভলিউশনারি চেঞ্জ ইন অল ফিল্ডস বিজ্ঞান এনেছে সর্বক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ইন দ্য ফিল্ড অফ মেডিকেল সায়েন্স চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্লাইন্ড হ্যাজ গট আইস অন্ধ পেয়েছে চক্ষু ল্যাম হ্যাজ গট ল্যাগস পঙ্গু পেয়েছে পা ডিফ হ্যাজ গট হেয়ারিং পাওয়ার এবং বধির পেয়েছে শ্রবণ শক্তি সাম ডিজিজেস হুইচ ওয়ার ইনকিউরেবল ইন দ্য পাস্ট কিছু রোগ যেগুলো অতীতে অনিরাময়যোগ্য ছিল আর নাও ইজিলি কিউট এগুলো এখন সহজেই নিরাময়যোগ্য বা আরোগ্য করা যায় দশ নম্বর চার নম্বরের মতোই তবে এখানে কোনো ক্লো থাকবে না আর প্রশ্নের মান কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য এক করে এভরি স্টুডেন্ট ওয়ান্স টু ডু ওয়েল ইন দ্য এক্সামিনেশন ইন হবে এখানে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট পরীক্ষায় ভালো করতে চায় বাট ইট ইজ নট অ্যান ইজি টাস্ক এটা কিন্তু সহজ কাজ নয় এই স্টুডেন্ট হ্যাজ টু ওয়ার্ক হার্ড একজন স্টুডেন্টকে পরিশ্রম করতে হয় ফর দিস এটার জন্য ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং অব দ্য ইয়ার বছরের শুরু থেকেই হি মাস্ট বি সিরিয়াস তাকে সিরিয়াস হতে হয় হি শুড রিড দ্য টেক্সট বুকস অ্যাগেইন ইন অ্যাগেইন তাকে টেক্সট বুক বা সবগুলো বই বারবার পড়তে হয় হি মাস্ট নট মেমোরাইজ অ্যান্সার্স উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং না বুঝে তার কোনো উত্তর মুখস্থ করা উচিত নয় হি মাস্ট নট মেক নোট তার নোট তৈরি করা উচিত নয় ফ্রম এ কমন সোর্স সাধারণ কোনো জায়গা থেকে হি শুড হ্যাভ এ গুড কমান্ড তার ভালো দক্ষতা থাকতে হবে অফ ইংলিশ ইংরেজির বাই ডুইং অল দিস থিংস এই সকল কাজ করে এ স্টুডেন্ট ক্যান হোপ টু মেক অ্যান এক্সিলেন্ট রেজাল্ট একজন স্টুডেন্ট আশা করতে পারে চমৎকার একটি ফলাফল তৈরির জন্য কোশ্চেন সিক্স এই এলোমেলো সেন্টেন্সগুলোকে সাজিয়ে সুন্দর একটি গল্প তৈরি করতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা নেওয়া হয়েছে রাইম অফ দ্য এনসেন্ট মেরিনার অর্থাৎ অ্যাস্টি কলেরিজের একটি কবিতার থেকে কবিতার যে গল্পটা বর্ণনা করা হয়েছে সেই গল্পটা এখানে তুলে ধরা হয়েছে দ্য ম্যারেজ সেরিমনি ওয়াজ ওভার বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ অ্যান্ড দ্য গ্যাস্ট ওয়ার অল গোয়িং টু দ্য ফিস্ট অতিথিরা খাবারের পর্বে যাচ্ছিল অর্থাৎ বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ করে অতিথিরা খাবার খাওয়ার জন্য যাচ্ছিল তারপর এফ নম্বর দ্য ওল্ড সেইলার সেট অন এ স্টোন আউটসাইড দ্য চার্চ বৃদ্ধ নাবিক চার্চের বাহিরে একটি পাথরে বসেছিলেন হি স পিপল ওয়াকিং পাস্ট হিম তিনি দেখছিলেন লোকজন তাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল হি হ্যাড এ স্ট্র্যাঞ্চ ম্যাড লুক ইন হিজ আইস তার চোখে ছিল স্ট্র্যাঞ্চ অদ্ভুত পাগলের মতো একটা দৃষ্টি পাগলের মতো একটা চাহুনি সাডেনলি হি স্টপ ওয়ান অফ দ্য ক্যাস্ট হঠাৎ তিনি একজনকে থামিয়ে ফেললেন থামিয়ে তিনি কি বলা শুরু করলেন দেয়ার ওয়াজ এ শিপ দ্য ওল্ড সেইলার বিজ্ঞান বৃদ্ধ নাবিক কথা শুরু করে দিলেন তাকে ওই 
একজনকে থামিয়েই তিনি কথা শুরু করে দিলেন যে এক জাহাজ ছিল অর্থাৎ তার শুরুটা ছিল খুব ইন্টারেস্টিং হি স্পোক সো স্ট্যান্ডলি দ্যাট তিনি এত অদ্ভুতভাবে কথা বললেন যে দ্য গ্যাস্ট স্টুড স্টিল ওই অতিথি দাঁড়িয়ে রইল অ্যান্ড লিসেন টু দ্য স্টোরি তার গল্পটা শুনল দ্য ওল্ড ম্যান টোল্ড হিম অ্যাবাউট হিজ লাস্ট জার্নি অন দ্য সি বৃদ্ধ নাবিক সাগরে তার শেষ সমুদ্রযাত্রার কথা তাকে বলল তার গল্পটা শোনাল রাইম অফ দ্য এনসিন মেরিনারের যে গল্পটা ছিল বৃদ্ধ নাবিক যাচ্ছিল অ্যালবার্টরস আসলো অ্যালবার্টরসকে মেরে ফেললো অর্থাৎ একটা পাখি আসছিল সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে সেই পাখিটাকে বৃদ্ধ নাবিক মেরে ফেলেছিল তারপর জাহাজটি স্থির হয়ে গেল জাহাজের সকল নাবিকরা মারা গেল বৃদ্ধ নাবিক বেঁচে রইল ইন্টারেস্টিং স্টোরি ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল সেই কবিতার সেখান থেকে এটা বানানো হয়েছে এই সমুদ্রযাত্রার শেষ জার্নির কথা বলেছিল হি অ্যান্ড আদার সেইলার সেল টু দ্য সাউথ আনটিল দ্য অ্যারাইভ ইন কোল্ড গ্রে সি দক্ষিণ থেকে যাত্রা শুরু করে তারা কোল্ড গ্রে সিতে পৌঁছালো দ্য বিগ হোয়াইট সেলস অফ দ্য শিপস অপ অ্যান্ড হোয়াইট তাদের জাহাজের বড় পাল সেটাকে টানিয়ে দেওয়া হলো অ্যাজ দ্য স্ট্রং উইন্ড ব্লিউ দ্যাম কুইকলি থ্রু দ্য আইসি ওয়াটার্স বরফের পানির ভিতর দিয়ে শক্তিশালী বাতাস জাহাজটিকে নিয়ে যাচ্ছিল সুযোগ থাকলে তোমরা গল্পটি পরে নিও এখন আমরা দেখব তোমাদের জন্য রাইটিং পার্টির জন্য কি কি রয়েছে বলা বাহুল্য এই প্রত্যেকটি জিনিস কিন্তু তোমাদের সাজেশন হিসেবেও কাজ করবে কারণ এগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বাছাই করে প্রশ্নটা তৈরি করা হয়েছে সাত নম্বর প্রশ্ন থাকবে একটি গ্রাফ যেমন আমি যেটা দিয়েছি চয়েস অফ প্রফেশনস বাই দ্য এডুকেটেড পিপুল শিক্ষিত ব্যক্তিরা কে কোন পেশায় যাচ্ছে তাদের একটা তুলনা করা হয়েছে তারপর বায়জিৎ বুস্তামের স্টোরি দিয়েছি আর ইউ আর ইসরাত ইউ রিসিভড এ লেটার ফ্রম ইউর ফাদার ইস্টার্ডে ইন দ্য লেটার হি ওয়ান্ট ইউ চিঠিতে তিনি সতর্ক করেছেন টু স্পেন্ড মাচ টাইম ইন ফেসবুক ফেসবুকে অতিরিক্ত সময় ব্যয় না করতে সতর্ক করেছে রাইট এ রিপ্লাই টু হিস লেটার তার চিঠির উত্তর দিতে হবে এই হলো রাইটিং মাত্র তিনটি প্রশ্ন থাকবে কিন্তু প্রশ্নের মান কিন্তু অনেক গ্রাফের জন্য ফিফটিন স্টোরির জন্য ফিফটিন এবং লেটারের জন্য রয়েছে টেন মার্কস এই হলো একশো নম্বরের এইখানে যেই ফর্মেটে প্রশ্নটি তৈরি করা হয়েছে ঠিক সেই ফর্মেটেই তোমাদের আসন্ন এইচএসসি ইংরেজি প্রথম পত্রের পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে তোমাদের সুবিধার জন্য এই চ্যানেলে দুই হাজার তেইশ সালের এইচএসসি পরীক্ষার পূর্ব পর্যন্ত ইংরেজি প্রথম পত্র এবং ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের উপর নিয়মিত মডেল টেস্ট আপলোড করা হচ্ছে চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করা না থাকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও যাতে করে প্রত্যেকটি ভিডিও আপলোড দেওয়া মাত্র তোমার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায় আজকের মতো এখানে শেষ করছি তোমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি আসন্ন পরীক্ষায় সফলতা কামনা করছি সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আল্লাহ হাফেজ Thank you.